Vamos, olha só. Você de casa vai aprender no Festival do Hambúrguer. A gente está recebendo o chefe Delmas, que é professor, é craque na cozinha. O pessoal liga lá e fala, professor é o Delmas, então eu vou fazer o curso de hambúrguer, porque ele escreveu é, as receitas é, da melhor forma possível. São vários tipos de carne que a gente vai usar. Sim. Tem um mix de carne especial. Antes de mais nada, meu, obrigado pela sua presença. Obrigado Sempre um você, prazer Edu. te receber aqui. Obrigado porque você, mais uma vez. Porque a gente aprende, quem está em casa aprende. Hambúrguer para o pessoal fazer no final de semana. Sim. Nós vamos é... fazer dois tipos de hambúrguer aqui, né? E hambúrguer bom, bem feito, o hambúrguer tem que, ser um, tem que ter um padrão bom e tal. Um é de carne, fazer. um com carnes, um uma com mistura carne. de carnes. Pra... Você que faz sempre o hambúrguer, fala assim, você vai lá e pega o, pa... a... A... Pega o patinho, não, pega a carne, ah. patinho, patinho e faz, dá pra ah. fazer. Dá. É, mas você vai fazer um mix, pro pessoal que quiser fazer Exato. um hambúrguer diferente em ah. casa, vai conseguir fazer. E hambúrguer mesmo é de ah. carne, né? É. Hambúrguer é de carne. Carne. Ah, mas eu não como carne, não sei o quê. Tudo bem, tem... Não, é, é, é tem verdade. alguns outros hambúrgueres é. pra fazer. Como nós vamos fazer um de, de cogumelos. cogumelos. E como você lançou o desafio pra mim, quando a gente acabar a nossa culinária, eu vou fazer outros hambúrgueres diferentes. É. Diferente. Posso fazer é. ou não? Não, claro. Pode claro. fazer. Claro, e com certeza... Ó, vamos é pra receita que todo mundo vai querer fazer em casa. Depois tem hambúrguer de carne diferente, tem um hambúrguer com carne de porco, um hambúrguer de frango com linguiça. Ótimo. Vai ficar bom, vai Ótimo. ficar bom. Com certeza. Vamos com lá, certeza. vamos começar aqui. Vamos lá. Bom, Edu, esse primeiro que eu vou falar pra vocês é um hambúrguer que ele é um blend. Tá. É um blend que inclusive consta no nosso curso lá, certo? Que é um blend de fraldinha. Então tem fraldinha moída. Fraldinha moída, o ideal é moer junto, tá? Ambu... Carne pra hambúrguer. Se mói uma vez só. Uma vez só. É, mói uma vez só, cara. Primeira dica, mói uma vez só. É, isso. Não tem aquela história de moer duas, que o costume do brasileiro, pra quem não sabe, é, não tá acostumado a moer duas vezes a não, carne. uma vez só. Fraldinha... Hambúrguer é monstro, né, é. Edu? Fraldinha, é... então? Fraldinha, é... miolo de acém. Miolo de acém. É... E peito, que foi moído junto, e né? Peito. Miolo de acém e peito bovino, peito. Tá. E gordura do peito. Que tá aqui junto, a gordura já tá misturada Isso. aqui nesse do meio aqui. Isso. Então tem, vamos repetir, fraldinha. Fraldinha, miolo de acém, peito e gordura do peito. Eu vou misturar aqui. Carnes aqui... de fácil acesso. Aqui é certo? só misturar. Só misturar tudo. Perfeito. Certo? Então, essa mistura a gente faz. Isso. Tem dois aqui só. Separa pra mim, por favor. Eu vou aquecer. A panela do, do hambúrguer, ela tem que estar tá quente também? Sim. A panela do hambúrguer é a que você tem que... Quando você coloca o hambúrguer na gordura ali, você tem que ouvir aquele... Então já, já vamos ouvir o é? daquele ali. Ó. Vamos, é. Então aqui tem os três tipos de carne Sim. e um pouco da gordura. Exato. 30% eu coloco no hambúrguer, tá? Então 30% de gordura, você 30... pode pedir, vai no supermercado, vai no açougue, pede para fazer desse jeito. Você que está acostumado a fazer sempre o hambúrguer com uma carne só, faça essa mistura do Delmas que eu tenho certeza que vai ficar... Delicioso. Vai ficar bom. E todo mundo vai querer fazer, convidar os amigos, ou para fazer até para vender, que é essa Sim. nossa dica também. A gente sempre incentivar Exato. as pessoas a, nessa é. crise, sair da crise, é. fazer uma coisa gostosa. E bem pro, feita. Pro se, pessoal você, em casa. se você tem a preocupação de fazer um negócio bem feito, tenha certeza que vai dar negócio. Vai dar certo. Vai dar certo. Então Exato. faça com carinho, faça uma receita boa, como a que a gente vai fazer. E depois Exato. eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Exato. Aí tem uma grande dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente. 983692236. O pessoal coloca sal antes. É Boa melhor pergunta. colocar o sal só depois? Boa pergunta. Bom, a questão de colocar, de colocar sal antes na carne é de sorar a carne, né? Tirar que ela o, pegue muito o líquido. líquido. Exato. Edu, eu vou falar a verdade pra você. O ideal é você colocar o sal ali na hora quando você já tá trabalhando com o hambúrguer, na chapa, certo? Isso é o ideal. Mas... Na chapa, então. Exato. Tá. Mas, coloca de um lado, depois você vira o hambúrguer e coloca do outro. Perfeito. Mas, pensa você também que a sua, hambúrgue... a sua hamburgueria, a hora que entrar num ritmo forte, você estiver fazendo aí 300, 400 hambúrgueres por dia, isso, fazendo bem feito, vai dar Dá negócio, vai virar isso... Aí, como é que você vai temperar na hora? Você colocar 40 hambúrguer na chapa? É difícil. É complicado. Em casa, o pessoal então... pode usar ou uma frigideira, ou usar essa frigideira... Pode usar essa grelhada essa aí, essa né? Essa aqui tem tipo uma grelha. É. Você coloca azeite aqui? Eu coloco manteiga clarificada, que já... Eu já ia colocar aqui. o azeite, ó. Não, é melhor manteiga clarificada, eu vou te explicar por quê. Pra do... ficar aquele dourado. 
e porque ela tem um ponto de fumaça superior. Ela aguenta mais. Ela aguenta mais a chapa. Melhor. Quem isso? quiser fazer com azeite em casa, pode fazer? Quem quiser fazer com azeite, azeite pode ou, fazer, ou, principalmente ou em óleo. casa, ou é com que... óleo. Principalmente em casa que você vai fazer uma quantidade menor, mais Por que bater o hambúrguer desse jeito que você está fazendo na mão? Eu estou tirando um pouco do ar. Mas não muito? Não, não tirando o máximo um que pouco. você conseguir. O ar entre as carnes que eu juntei, certo? Aquela, pá, aquela, aquela história de você fazer, como você faz almôndega, muitas vezes você vai e aperta muito, 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 muito. A carne pode ficar seca. Exato. Se tiver pouca gordura. E o, que o você aro precisa? que estava aqui? O aro é. sumiu. A Cidinha deve ter pego. O aro deve estar tá passando. Oh, tá aqui, o aro está aí? Está aí, está aí. Ó. O aro está aí, pronto. Ó. Quem quiser fazer com o aro, pode Ou fazer. Ou sem o aro, ó. Vou até fazer sem o aro. Faz, faz, faz com o ar, mostra com o ar que eu faço sem o ar, vai. Ah. Mostra com o ar. Colocou no ar, o aro é bom, já coloquei aqui, tá? Azeite. É bom que você passe um azeite no aro, pra que depois você consiga retirar com facilidade o hambúrguer, certo? Fabi ah. tem pergunta já? E ah. a gente tá à disposição sua de casa, pro jovem que acompanha a gente, tá começando a cozinhar, Exato, tem muitos jovens. vai fazer pra vender, faça um bom hambúrguer que vai dar negócio, você vai fazer bem. Vai lá, Fabi. Bom dia, Edu. Olha Bom dia. só. Bom dia, chefe. A pergunta é de São José dos Campos e é justamente para poder vender. A Cecília, ela quer saber se ela fizer uma quantidade grande de hambúrguer, ela pode congelar? Ah, boa pergunta. Tem gente boa que pergunta. fala, ó... É, a gente que está nessa área, a gente sabe que tem gente que faz congela, tem gente que faz que não congela, tem é. uma quantidade muito grande. É, Fabi, é assim, o ideal para o hambúrguer é que a carne esteja gelada, mas a não congelar seria o ideal. Mas a gente sabe que entra num ritmo de negócio, que o negócio começa a dar certo e fazendo bem feito, é o que eu disse para vocês, isso vai dar negócio. E aí o cara começa a não conseguir é, ter a Produzir. quantidade suficiente ali ele acaba congelando. Posso colocar o meu aqui? Pode, por favor. Congelamento, congelamento, entenda então isso. Ele tem que ser feito bem rápido e o descongelamento bem devagar. Se, 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 congelamento isso, bem rápido. E o descongelamento bem devagar. Bem devagar. Um bem rápido, congelamento. Vai congelar rápido. Isso. Descongelar rápido devagar. Bem devagar. Põe na geladeira para descongelar. Descongela na geladeira. Descongela na geladeira. Câmara fria. Falando tá, da Cidinha, Cidinha tá aqui porque vai ter o hambúrguer depois de frango, o hambúrguer de linguiça com frango. Que Sim, é bem legal a mistura. Achei legal. Porque eu fiz o teste com frango. Sim. Eu achei que ficou um pouco seco. É, Falei, vou gordura. pôr um pouco de gordura da linguiça. Sim. Aí, na hora da chapa, Ó, quem tiver aquela chão. chapinha do... Dá pra fazer frigideira antiaderente. Dá pra fazer. Dá pra fazer, tranquilamente. Sabe uma outra coisa que eu faço, Edu? É fazer uma pressão no centro do hambúrguer aqui, ó. Porque o hambúrguer, você leva ele pra cocção, ele reduz. Faz no meu também, pô. Sim. No meu hamburguinho ali. Ó. O meu é pequenininho, mas não tem a pressão. Mas é bom dele. que o seu não vai ficar tão legal e aí eu ganho. É o que sobrou da carne, você me deixou ah, sem é, quilo. é. é. Seu safado, você me deixou só aquilo. Pera aí que eu tenho um aqui, ó. Pronto, ó. Pera aí. É, sobrou. Aí, ó, o outro aqui, ó. Podemos colocar o outro aqui, ó. Já tem mais um aqui, ó. Essa pressão no centro da carne, do que ela vai segurar um pouco essa redução do hambúrguer. Compreende isso? Ela tá indo pro lado aqui, ó. Isso, o aí. Dedão, assim. Aqui, no centro, assim, Cuidado ó. pra não queimar a mão. Cuidado pra não queimar a Cuidado mão. Cuidado pra não queimar a mão, é, beleza. Aí. Depois se você tiver com a mão tudo ferrada já, aí tudo bem. <risos> ó, um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal em cima do hambúrguer. Nessa outra panela, certo? enquanto tá fazendo ali. Legal. Vamos fazer o cogumelo? Vamos fazer o cogumelo. Tá. Ali você vai colocar o cogumelo Paris, certo? Oh. Que a receita tá pra vocês no, no site aí da, da Rede TV, né? Então, cogumelo Paris. Isso. E vai um... colocar o, qualquer outro cogumelo da sua preferência. Pode ser até só com Paris, Edu. Fica gostoso. Fica bom. Aqui é um hambúrguer vegetariano. É um hambúrguer vegetariano. Vegetariano, perfeito. Para quem não come carne, pode fazer um vegetariano. E aí, no segundo cogumelo aqui, eu vou usar Fung Sec. Tá. Cogumelo Fung. Que eu hidrato ele, eu. Eu hidrato ele com vinho. Eu tá. sei que hidratam com fundo de legumes, com, com fundo, água, com tá, água e né? tal, água quente. Eu hidrato ele com vinho. Depois de hidratado, ele fica assim, ó. Então, para quem é. muitas vezes vai no supermercado, isso acontece com muitos ingredientes, né, Deu? Mas aproveitando Sim. a tua presença aqui, é, você olha o ingrediente, você fala assim, pô, esse fungo seco aqui, que é típico dos risotos na Itália, Exato. eu não sei é, como utilizar. Tem que hidratar para fazer. Se você tem for hidratar. fazer desse jeito, vai virar uma borracha. É, é exato. Né? Então, exato. tem que hidratar com água. Aí um aluno outro dia falou assim para mim, professor, qual, com qual vinho que eu hidrato? Vinho? Com o vinho que você toma. 
vinho que você toma. Um pouquinho que você vai hidratar. Um pouquinho, você vai hidratar. E depois um você vai usar esse vinho no risoto. E fica saboroso. Você vai usar ele. Ah, professor, mas eu tomo um vinho bosta, um vinho porcaria. Ué, seu risoto será... Conserta. Porcaria. Conserta. Joga aqui o cogumelo. Um, um vinho que você comprou no bosque pra usar, entendeu? Um vinho Não, que você um comprou vinho... No... Você comprou no bosque. Ah, no bosque. É, você comprou no bosque pra, pra fazer um vinho que não é tão bom. Aí aqui... A gente aqui você já aqui. vai virar. Aqui já dá pra gente virar. Já Olha, dá você, pra virar? Você começa a prestar atenção que o hambúrguer, ele mostra, ele fala com você. Ele te mostra que a cocção já passou do meio aqui, ó. Ele tá falando com você o que aí agora? Que ele já tá num ponto bom pra virar embaixo, tá vendo? Então ele tá nesse ponto o hambúrguer. Ou pra você conferir, você levanta ele, ó. O meu não tá falando comigo ainda não. Dá o uma meu... olhadinha, tá vendo? Mas ó, quando ele sobe o calor, passa do meio da carne... Ele já te mostrou que ele nesse tá num ponto, ponto que dá pra virar. Nesse e aí ponto cê... dá pra virar. Olha lá. O piquititinho, você vira ali pra mim também, Sim. por favor? Sim. Vira uma vez só. Uma vez só e deixa ele lá. Tá. Não fica mexendo na carne depois que você colocou ela aqui pra selar. Então não, é... Oh. Não mexa aí, na então, carne. Aí, depois aí. que você colocou ela nesse momento pra selar, não mexa na carne. Entendeu? Segura um pouquinho aí, ó. Fala aí, ó. Então não você... mexa no arroz. Não, fala, não mexa na carne, pô. Não mexa na carne também, depois que você colocou ela aqui, você ouviu esse barulho? Repete, não mexa na carne, bem, bem enfático. Não mexa na carne. É, não mexa Aí. na carne, beleza. Aí é o seguinte, fez ali... Olha lá, aqui virou, essa... não mexa de novo. Deixa ali. Deixa ela parada, porque ela vai ter essa sequência de cauterizar a carne. Aquele meu não tinha falado pra virar ainda. O que, que você virou? Não, o seu você tinha falado. Esse aqui já é. tava no ponto. Tava no ponto? Tava tem no certeza ponto que tava no Tenho ponto? Tenho certeza absoluta. Aí tem um tava truque que é o virar. seguinte... É... Presta atenção você que vai fazer o hambúrguer, muitas vezes você vai fazer, e para você que faz hambúrguer para viagem, o pão eu um dou aceitinho. uma selada, o pão eu dou uma selada, aqui, ali o pão eu dou uma seladinha nele, tá bom? Exato, é, o hambúrguer também, o pão tem que ser selado, até para que você também cauterize o pão, para não, pra não, não penetrar suco água. dentro dele. Ó, eu aprendi um truque há muito tempo atrás, é, é. lá nos Estados Unidos, quando fui gravar, legal que era o seguinte... O pessoal que fazia hambúrguer, deixava o hambúrguer dar uma descansada. Exato, nós vamos fazer isso, para que ele sore. Ele não, ele não solte o líquido depois. Exato. É importante isso. É, importante é um detalhe, isso. mas é importante. É Beleza, importante. Fechado. Você parar o hambúrguer logo depois da cocção, você para ele por alguns minutos. Deixa ele, ele dar vai... uma descansada. Exato. Fechado. Esse cogumelo aqui isso. já foi. Aí, a carne aqui. Aliás, quer me dar uns pãezinhos para eu ir fazendo isso, para explicar para o pessoal Sim. em casa? O pão já foi selado, ok? O que eu trouxe Todos aqui já, já foi selado. Selados. Não, não. Eu trouxe alguns sem selar. Me dá algum aí, só para eu Sim. dar uma selada Esses aqui. Esses pães também foram feitos no... Também são feitos no Senac, ok? Olha lá. Você faz tudo lá? Todos os pães são feitos uhum. lá. Nossa padeira lá, Márcia. Márcia, um beijo para você. Ó, Olha lá, vai passar pão, uma manteiga nele, se né? Você, do... Se você pegar esse pão e colocar o hambúrguer aqui, tá cheio de ar aqui, ó. Entre o pão aqui, ó, tá vendo? Exato. Cheio de ar. Exato. Vai entrar líquido aqui, vai ficar aquele pão molhado... Aliás, é... não vai ficar legal. Ó, um truque legal, Edu, para você saber, ou pra, aliás, você sabe, mas para a pessoa que está te assistindo, para estar tá nos assistindo saber, é que quando você coloca o queijo aqui em cima do hambúrguer, você, principalmente esse cheddar que nós estamos usando, você quer que ele derreta bem, que ele dê aquela boa derretida. Então, um truque legal, sabe o que, que é? É o vapor d'água derreter ele. Se jogar um pouquinho de água dos lados, ó, um vai subir a água. fumaça, ó. Subiu um pouco de fogo junto, aí você e quase a, não a, a fumaça aí. derrete ele. Beleza. Sabe como é? A fumaça derrete o queijo. Você abafa, é, esse cheddar é, é bem rápido, você abafa Quem não ele, tem essa tampinha pode fazer com uma tampa de panela. Pode fazer com tampa de panela. Não tem problema. Coisa, não tem problema. Fechado. Ó, é nós bem... vamos aqui, tá grelhando pão, estamos fazendo hambúrguer, depois tem mais hambúrgueres para você aprender. Sim. A Mari tá bem seladinha ali. <risos> É, vai explicar esse recado que você, aqui, dando essa grelhada no, nos pães, que é importante, viu, Mário? Você tem a sua modeladora aí, que é super bacana, e até para quem tá, trabalha em pé o dia inteiro, tal, a gente vê que as meninas da Polishop trabalham com, a, com a, assim. Aqui, ó, esse hambúrguer tá selado, isso aqui é importante. O pão, o pão tá selado. O pão tá selado antes de colocar a carne. Sim. Posso transportar ele para aí? Pode. Aqui? Ah. E, é... Bom... Edu, eu vou colocar um pouquinho da maionese, maionese já no pão. Um pouquinho de maionese. É, é pouquinho. Pouco, pouco. Quem gostar é. muito, pode pôr. Maionese, é... 
Dá uma que dá aquela escorregada. É. Aí, alface. Eu ponho o alface, até porque é um truque que eu sei que o pessoal fala que não, mas usa, que se o hambúrguer der uma sorada, ele não atinge o pão. Então é bom. Certo? Tá. Então, ah, hambúrguer. Ah, uma coisa interessante. Essa sorada que você tá falando, que é aquela sol... Aquela... Quando eu solto aquela parte do... Aquela parte de... de líquido, Sim. deixa ele aqui descansando, ó. A gente pode desligar aqui e deixar ali descansando. Aqui já tá no jeito? É. Aqui já Aí tá já jeito? tá quase, ó. Tá vendo? Aí você é seguinte, vai ó. conduzindo. Depois desse ponto aqui, Edu, é bom você lembrar. Colocar cebola. Cebola. Aqui. Cebola picada. Certo? Aí fica a cebolinha ali do lado. Ó, aqui tem uma grande diferença do... do... Do azeite, fazer com azeite ou com a manteiga. Quando você coloca a manteiga, você pode ir deixando um pouco mais, ele é. fica douradinho. Exato. Quase. Aí você regula o tempo, oh. quase chegou. É. Quase queimado. É, Mas esse ponto chegou. tá bom ainda. Tá bom. Tá, tá bom. bom. Esse, esse queimadinho é bom. Fica até. tostadinho, fica gostoso. Mas daí, Isso. você escolhe em casa. Quer fazer mais clarinho? Faça Isso. mais clarinho. Quer Mas... fazer mais escuro? Não tem o certo e o errado, ó. Um ficou bem tostadinho. Aí é, é a preferência da pessoa. Perfeito. Certo? Tá. Agora vai levar o... Como que eu tenho que chamar isso aqui? Molho de soja. Molho de soja. Isso aqui é uma coisa com bastante personalidade, certo, pessoal? Já tem sal. É, já tem sal. Então, quando for usar, usar com parcimônia e tal. Sabe que eu brinco com meus alunos, Edu? Falo pra eles, falo, ó, se você se perder no deserto do Saara, é. não leva água. Leva, leva molho de soja. E o negócio, se você achar um camelo morto e colocar molho de soja, você come. Bom. É muita personalidade, é uma coisa potente. Você gosta? Eu gosto, eu uso com frequência, mas. <risos> Aí, parcimônia. esse daqui tá no jeito? Esse tá quase. Eu coloco sempre entre, entre tudo que eu vou é, intercalar aqui no hambúrguer, eu coloco sempre um pouco de maionese, até porque é ela que dá liga em tudo. E maionese, maionese é a identidade da sua hamburgueria, certo? Você tem que fazer, fazer. a sua. Faça a sua, tem que fazer a sua. E maionese faça com... é a identidade da sua hamburgueria. A dica é fazer com aquele com ovo pasteurizado? Pra Sim, fazer? Com, com gema, com gema pasteurizada, porque é mais você fácil. não incorre no problema não de risco. ter. É. Salmonella, nada disso. Salmonella, de... etc. Olha que hambúrguer bacana, X. X aqui é um X salada, né? É. Opa, minha voz quase que não saiu, mas saiu. A primeira a provar é você, Maran, só. Olha que X salada bonito, meu. Do... Deus, Sabe uma outra coisa céu. interessante que você tem que saber? Outro dia eu tava discutindo em casa, Edu, é. um, que na minha casa vão gente que gosta de hambúrguer, eles vão na minha casa para conversar comigo so, sobre, sobre isso. Sobre hambúrguer. O alemão, a Concheta, o Itamar Matei. A gente vai em casa e vai conversar sobre hambúrguer. E a conclusão nossa é de que hambúrguer é. tem que ser uma coisa, pessoal, em que você na mesma mordida tenha o pão, o hambúrguer, o tomate e tal. Então não adianta você Mari. fazer um hambúrguer... Gigantesco. Com licença, eu vou te experimentar morder. pra ver se... A pessoa tem que morder de uma vez tudo. Experimenta. Mário, uma eu vez, vou experimentar né? o seu, Mário. você Mário. vai ter... Hã? Menos é mais. É. Menos é mais, é exato, ah! Zuka. Muito bom, é isso aí. Que na mesma, ambu... na mesma mordida, até o alemão falou pra mim, do... ele falou, na mesma mordida tem que ter tudo. É isso. Você tem que ter o sabor de... É que nem uma harmonização com vinho. Você tem que ter o vinho e ver se ele combina na boca com a comida. Tem que saber Legal. degustar, Meu, que né? Delícia você, daqui. você tem que ver se combina tudo na boca. Parabéns. Entendeu? Olha, Olá. faça na sua casa. Uma delícia. Uma coisa que a gente não tem frescura, ó. Aqui, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês. Ó. Aqui só tem a minha mordida, não tem mais nada. Mas ó que mordida que eu dei ali, Mário. Esse daí era seu. Deixa eu só montar isso aqui, que é o... Isso. Vamos finalizar isso aqui. Sal salsinha. Salsinha. Salsinha, olha o ponto legal da carne lá que mostrou tá. ali agora, ó. Perfeito, ó. Olha o ponto bom da carne. Ponto de carne é você, é você o cliente que manda, certo? Certo. Tem que mandar salsinha picada. No, no de cogumelo. Isso, já desliguei aqui, o cogumelo está no ponto, salsinha picada. Deixa ele reduzir, secar bem. Salsinha picada, parmesão ralado. Salsinha, parmesão. Parmesão ralado. Um pouquinho de parmesão é, para um dar a liga. Um parmesão. parmesão que vai dar que a liga. Sua filha, né? Um pouquinho. É, um pouquinho, <risos> já sabe. Aí. E aqui, páprica. E pode ser a doce ou a picante, a sua escolha. Não sei o que, que ela certo? puxou nessa Pimenta história caiena, de pouquinho. Pimenta caiena, essas coisas assim. Coloca aqui pra dar um tempero. Não sei o que, que ela puxou nessa história de um pouquinho, viu? Daí misturou aqui, você vai dar a liga, né? Exato. Misturou aí, Edu. Isso vai pra um processador. Tá. Vai pra um processador. Você vai chegar no ponto correto com uma farinha de pão. 
Pão ralado. Pão ralado, pão de forma, leva pro forno. Ele secou no forno bem, rala ele no ralador. Depois de ralado, leva novamente pro forno para chegar nessa consistência bem seco. Já vou encomendar aqui a próxima aula que você vai dar. O que fazer com o pão que ficou lá? Maravilha. Tá bom? Maravilha. Pode ser? Jogar farinha lá para. Quanto você quer? Depois que você passou no processador, Edu, você vai chegar no ponto dele, que é esse ponto aqui, ó. Você vai chegar no ponto dele até que te deliga, ó. E parece carne. Ah, olha, olha só que bacana. Ó. Parece carne. Olha lá. Você decide um pouco a mais, um pouco a menos. Exato. A mesma forma, fez o hambúrguer vegetariano, coloca aqui para grelhar. Isso, fez o Perfeito. hambúrguer vegetariano, tá pronto. Conseguiu o ponto com a farinha de pão para conseguir moldar, você vai grelhar. Se você vai servir hambúrguer vegetariano na sua hamburgueria, precisa haver o respeito com o cliente e não usar a mesma chapa. Aí troca a chapa. Troca a chapa, certo? Faz com a outra Pegar chapa. aquela outra chapa Faz que anda aqui. por aqui. Exato. Deixa Molda. aqui, o que eu faço. Molda o hambúrguer, tá vendo? Ó. Molda ele, um pouquinho de azeite, posso pôr? Pode ser manteiga clarificada, eu manteiga, prefiro. Manteiga, tá bom. Ó. Aí o outro eu vou fazer, faço com azeite. Então um pouquinho de manteiga, coloca aqui, ó. Até porque a manteiga Isso. vai dar aquela Colocou tostadinha. Colocou o hambúrguer, tem que ouvir. Aqui tá tudo pronto nesse hambúrguer, o ponto é você que escolhe, porque o cogumelo já, já tá foi... Cozido. Já foi cozido, já foi. É mais você dá uma dourada. Dá pra você passar ele no ovo, empanar Perfeito. e fritar. Perfeito. Certo? Você pode passar ele no ovo, passar de novo na farinha de pão. E ali a gente faz da mesma forma. E fritar eu a não montagem, gosto muito, mas dá. Você escolhe o que você quer colocar. Quer colocar a salada, quer colocar o Exato. queijo, dá pra fazer do mesmo jeito. Vou pedir hum. pra você dar uma olhada aqui. É, só para não deixar ele queimar, Pode deixar. vou dar um recado ali, mas ó, o Facebook do Delmas é Delmas Oliveira, o Instagram é Delmas Oliveira e obrigado lá a toda a equipe do, do, do Senac, Com que certeza. sempre serve você para vir aqui e dar essas aulas especiais para todo mundo em casa. Sim. Muito obrigado. E a equipe do Senac também veio lhe agradecer Muito pela obrigado. parceria de sempre, né? Edu? Muito obrigado. Pela sua Muito visão. Muito obrigado. Pela sua visão no pequeno empreendedor, na obrigado. dona de casa e tal. Muito o obrigado. Senac reconhece seu. E muito obrigado trabalho. pela visita de todos vocês aqui com a gente aqui no estúdio. Muito obrigado. Vocês estão sempre mais convidados, porque aqui é de vocês também, ó. Agora você vai aprender, vocês vão olhar e vocês vão gostar também, vocês dois, que é o seguinte: são outros tipos de hambúrgueres que a gente vai fazer. Hambúrguer. Com carne moída, uma outra combinação rápida para quem quer fazer. Ah, Edu, eu só tenho um tipo de carne. A gente viu lá um mix muito, muito interessante que o Delmas fez. Mas muita gente em casa tem aquele tipo de carne só. Então, para as pessoas que têm um tipo de carne só, o patinho ou outra carne que mandou moer, tem lá em casa, vou ensinar um outro hambúrguer que vai dar liga, vai ficar gostoso também. E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente, 983-6922. 3,6. Cidinha, pega um pouco de água pra mim, por favor. Aí eu vou fazer o seguinte. É pra tomar, tá? Tá. Não é pra cozinhar. Aí é o seguinte. Se você só tem um tipo de carne aí na sua casa, o que, que você vai fazer? É simples. É... A gente viu um mix muito bacana pra quem quer montar. Obrigado, Cidinha. Mas com uma carne só, aproveita, Cidinha. Faz a propaganda de uma carne só, só pra todo mundo ver que é gostoso também. Faz lá. É, se tiver uma carne só, a gente tem aqui a carne de porco moído, né? Copa lombo, copa lombo que é mais gordinha. E dá para fazer. Moído, põe limão e sal. E, e dá para fazer com processador em casa Isso. também. Então fique tranquilo, dá para você fazer em casa. A gente vai fazer uma mistura que eu tenho certeza você vai adorar. Ó, aqui a gente vai colocar meio quilo de carne. E hoje você tem outras receitas como a gente já deu aqui, várias que você pode fazer aí na sua casa. Você quer colocar aqui? Um creme de cebola dá certo, com a sopa de cebola também dá certo. É, outro dia a gente deu a dica. Tem hoje os preparados para hambúrguer que você pode utilizar, então são várias versões. Ou você que não tem nada, você pode pegar meio quilo de carne da sua preferência. Aí a gente coloca uma cebola, então meio quilo de carne, uma cebola picada. E essa cebola dá, dá umidade ao hambúrguer, é, umidade e dá também um sabor fica gostoso quando a gente mistura aqui aí eu vou colocar ó que interessante um ovo cru aqui inteiro para dar a liga então um ovo cru uma cebola a gente mistura aqui aí eu vou colocar o pão ralado você de casa 
E tem muita gente que sem querer, sem saber, sem querer não, sem saber o que faz, acaba jogando pão fora. Não jogue pão fora. Pode ser pão integral, pão tradicional. E dá para colocar até com pão integral aqui, fica gostoso também. Se dá uma torradinha no pão integral, coloca aqui direto. Eu vou usar aqui, ó, um pão ralado para dar liga aqui. Então, um pão ralado junto para fazer esse hambúrguer. Tem inúmeras formas. Não tem a forma certa, a forma errada. Tem grandes hamburguerias é, aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil, que fazem hambúrguer maravilhosos só com a carne. Tem gente que faz a carne. A gente já recebeu aqui. É, quem que foi? Foi o, o Rodrigo lá do, do, do New Dog, que é uma grande lanchonete. Ele faz a, o hambúrguer, ele mostrou pra gente aqui. Cauê também. É só a carne. Sim, só a carne. Com sal. É, Quer gente... fazer assim? Pode fazer, pode fica fazer. gostoso também. A gente está dando outras alternativas. Você pode variar. A melhor receita que vai escolher é você de casa. Não somos nós, né, Cidinha? É. Quem somos nós, né? A gente né? dá a dica que a pessoa é. pode criar. E né? a gente cada vez faz é, uma receita diferente. Diferente. Pra fazer igual, né? Aí é, a gente nem estava aqui tanto tempo, né, Cidinha? Tem, é. A gente falou que a gente Temos era rodado, né? Na rodada. Rodado, né? Aí? <risos> dona Diva, dona Diva que gosta. Dona, de dona Diva? Dona Diva falou assim, eu entendi. Tu falou que você que, era Tem gente rodada. que não entendeu? Ah, não sei. é que tem gente que leva as coisas para o mau sentido. É bom rodado sempre no bom sentido, né? Da palavra. Aí, a gente vamos faz lá. o seguinte, ó. Vamos, ali tá, tá quentinho? Já limpei tá quentinho? Também. Já. Coloca aqui. Demas falou do, da manteiga. Da manteiga. Quem que quiser fazer com óleo em né? casa, é, só a dica. É, porque é o seguinte, muita gente quer fazer com óleo ou com manteiga, pode fazer. Ó, eu tenho aqui Aí, esse de porco. Qual que é o tradicional? O tradicional, tradicional não tá aí, não eu vou fazer ainda. aqui, você então. Você vai fazer agora. Vou fazer agora, então, o tradicional, que é o seguinte, a gente vai misturar bem essa carne, você faz com a ponta da mão, aqui, ó, desse jeito. Quer uma tábua? Não? Segura aqui pra mim, não precisa não, ó. Aí você mistura bem. Aí, a dica que a gente deu, misturou bem, ó, vou fazer um hambúrguer aqui. Você faz uma bolinha e, pra quem vai vender, pega uma balancinha, pesa todos eles, pra você ter certeza daquilo que você tá fazendo. A pega gente um aro também. dá uma apertadinha aqui, mas não dá aquela apertada, assim, ó, muito, 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 senão ele pode ficar seco. Isso. A gente já fez hambúrguer e ficou seco, né? É. Aí a gente tem o arinho, pode montar no arinho. Esse aqui ficou grande, Cidinha. Eu gostei da dica do Deu, mas da história eu do... Eu também gostei. Sabe o que eu gostei? Da dica de dar uma pressionada no meio. A gente sempre aprende bastante, né? Hã? Eu Todo gostei da dica de pressionar um no meio. Exatamente, Hã? que ele não encolhe, né? Ele, ele não encolhe. Uhum. Ó, posso colocar aqui? Você cuida? Vivendo e aprendendo, vamos Você cuida desde aqui? Pode deixar que eu cuido. Então ali, ó, tem um hambúrguer ali. Vou colocar o outro agora, que é o outro que eu vou te ensinar a fazer. Esse é de porco, né? Que é com Copa, Copa Lombo. Lombo. Copa Lombo, aliás, um grande abraço ao Gaspar. Graças a Deus, a gente só tem amigo nessa área de gastronomia. Sim. O Gaspar falou, Edu, Gaspar, veio sim, aqui, viu? deu a dica pra gente comprar. Quanta gente não agradeceu a dica pra comprar a Copa Lombo. Copa Lombo. Eu tô fazendo Opa, direto, deu, faça churrasco de Copa Lombo, um abraço pro Gaspar. Aí é o seguinte, é, eu vou fazer agora a Copa Lombo, que é a segunda mistura que a gente vai dar. A primeira tradicional, feita com pão, que fica gostoso desse jeito. Quem Sim. quiser fazer desse, só a carne também pode colocar pode, o sal na pode. hora. Vou colocar, só para não perder o fio da meada aqui, ó, um pouquinho de sal aqui desse lado. Depois a gente vira e coloca sal do outro. Celso, tá o teu tem um apartamento pequeno? Ah... Você que tem um apartamento pequeno e vai fazer um, uma hamburgada, vai fazer alguma coisa assim, dá pra você fazer fora também. Nossa, Vocês viram que eu tudo quintal, lá. no quintal, né? Ó, lá no quintal. Mas tá Na quente varanda. daqui, caramba. Ó, virou aqui e virou aqui. Ô, Delma, já viu? Ó, a dica que o Delma deu é super interessante pra fazer em... Também... É, eu usei dois dedos, não é pequeno. Ah, de apertar no meio. Isso. Por que você usou três dedos? Ele só usou um dedo. Mas o meu é fininho, né? Tá falando que seu dedinho é... Ó, tá? Sacanagem. <risos> O que, que você fez aqui com o saleiro? O que aconteceu? Menino, não é que ele tá derretendo? <risos> saleiro derreteu. Olha o calor que a gente passa aqui. Você só foi fazer assim, ele derreteu? Acho que é o que sim, acontece com não... a nossa mão aqui. O fogão é bom. Tá ó. ficando bonito, nossa Aí é o seguinte, bonito. sal de um lado e de outro. Vamos fazer agora o segundo, que é a copa lombo. Copa lombo é o seguinte, é a parte do pescoço. É... E a gente tá fazendo carne de porco aqui. A gente fez a, o primeiro hambúrguer, quer dizer, ó, foram vários. Primeiro que a gente fez a combinação de três tipos de carne e um pouco de gordura. Sim. O segundo, vegetariano. Certo. O terceiro, esse aqui de que carne, é carne com, com carne, ovo e... com ovo, com, com pão, para você pão. ter um outro diferente. Vamos conversar aqui fora da fumaça, Dinho? 
O daí... Tá se engasgando a fumaça, é. aí? Aí, a gente vai fazer um com carne de porco, pra quem quiser. É. Ficou uma delícia. Pra quem tem preconceito, não tenha, porque é super gostoso. Dá pra você fazer na tua casa, dá pra você processar aí na sua casa. É barata a Copa Lombo. É mais barato. Ficou tá, sensacional. Ó, oh, essa Copa Lombo ficou sensacional. Meio quilo de carne moída aqui, direto. E essa carne é um pouco mais gordurosa. Então, não tem problema a gente colocar um pouco de sal. Aquela outra carne a gente não põe antes o sal pra não sorar. Aqui não tem problema que essa carne é mais gordurosa. Dá pra colocar. E eu vou colocar um pouquinho de limão. Suco de limão. Ó, oh, Copa Lombo, sal e limão. Basta, não precisa mais nada. Você mistura aqui. E você vai ter uma liga bem bacana. A mesma coisa que a gente fez no outro. É, você consegue dar a liga direto aqui à mão. Fabi, qualquer pergunta, qualquer dúvida, estamos à disposição. 983-69-2236 para você de casa. Se toca, aquele ali já sa... aquele aqui já está no jeito. Chegou, pode falar tirar, comigo. Ó. Esse daqui, ó meu, já está no jeito. Vou tá deixar aqui ele descansar. Obrigado, Cidinho. Vou deixar ele descansar. Esse outro aqui já tá no jeito também. Esse é de Copa Lombo, tá? Copa Lombo. Deixa ele descansando aqui antes Edu? da gente utilizar. Vai lá, Fabi. Olha só, Edu. O Vinícius, do Rio de Janeiro, já mandou fotos de hambúrguer que ele tá fazendo. É, ele brincadeira. faz normalmente para vender ah, lá no Rio e tá pegando todas as dicas com você. Vai incrementar a hamburgueria dele agora. Ô, Vinícius, fico feliz com isso. É, essa é sempre a nossa intenção para que você em casa... Para quem faz para vender, consiga fazer e vender mais. Para quem faz para a família, que tem a felicidade em casa fazendo. A gente fica muito contente com isso. Ó, aqui o arinho. Edu, Oi, Fabi. Olha só, a Jaciara de Minas, ela quer saber, se ela não for fazer com uma carne tão gordurosa, ela pode colocar o bacon e processar para dar também aquele gostinho do bacon no hambúrguer? Pode, fica gostoso. Se ela quiser fazer aquele barbecue que a gente fez também, como o tempero, pode fazer. Aí o seguinte... Se ela tá querendo economizar na gordura e bota bacon... <risos> Como é o nome dela? Jaciara. Jaciara, De ó. Minas, é? Com o é. da Cidinha. É, tá ah, lá com seu é pururuca. É, é, a família da Cidinha tá com seu pururuca, com a dona Friturinha aqui, ó. Quer usar um bacon? Pode usar. Pode usar. Se quiser tostar no meio da... Colocar no meio da carne, você pode até é, colocar. Eu gosto de colocar no próprio sanduíche. Eu vou dar a dica, então, pra, pra ela fazer... É uma carne... Sidoca, coloca um pouquinho de azeite aqui, ó. Sim. Um pouquinho só de azeite. Bem pouquinho aqui, ó. Basta. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer isso daqui que eu acabei de fazer. Acabei de moldar, ó. Vê uma coisa. Coloca os teus três dedinhos aqui, ó. Coloca o dedinho ali no meio pra tirar. Essa dica é cheia demais. Muito boa Sempre essa Sempre uma coisa dedo. nova. Olha, a gente já fez receitas... E vem aprendendo. os melhores... É, Chefe, hamburgueros, sim, sim. donos de... A gente sempre aprende alguma coisa. Então, tenha a mente aberta. Não acho que você sabe tudo que... Ah, já sei fazer hambúrguer. Sempre tem alguma coisa pra gente aprender. E a gente tá há tanto tempo aqui. Não é, Cidinha? A gente, a gente todo, aprende, todo dia, dia aprende alguma um coisa. Pouco. Todo dia. Graças Cada a Deus. Cada pessoa que vem aqui, a gente aprende um truque. Lógico, muitas coisas a gente já sabe. Mas assim... É, e essa é a intenção pra passar pro pessoal de casa também. Aí agora, vem um hambúrguer também, ficou sensacional. Oi, Edu, todos ficaram sensacionais. Se não tivesse ficado, a gente não ia fazer pra você de casa, né? Esse daqui ficou muito bom também. Pra quem gosta de frango, o frango é mais sequinho. Você pode moer. Cidinha, onde você sempre vai comprar carne? O Ele mói, mói pra mim. Ele mói. Isso. Qual que é o, o, o chaveco que você dá lá no, no açougueiro pra ele te não, moer? Não, ele consegue, ele Porque tem, tem duas máquinas. Tem, tem duas máquinas. Tem gente que não gosta de limpar, Isso, tal, 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 é. não é? É. Pra quem não consegue, que, qual é a dica que você dá pra dona de casa conseguir fazer o açougueiro moer a carne? Ah, conversa, né, direitinho. Fala, Pô. moça, eu vou fazer um hambúrguer que o Edu ensinou e tal. Já faz a propaganda. Faz é. é. Aí ele faz. Você, Oferece, mas faça e faça para os outros também, você, não faça só para mim. Sabe, lá na minha região onde eu compro, normalmente sempre é. que a gente faz alguma carne ou alguma coisa, eles põem já até na bandejinha já. Já põe o frango na já, bandejinha. Ah, no dia. Então, faça, fala para o açougueiro, fala o seguinte, ó, em vez de você tirar o preconceito, é, aumenta, faz mais, ou moe, põe uma maquininha menor e moia de frango também. É mais uma opção de produto que você tem, porque o frango é mais barato Mas e, eu vou virar e muitas aqui. pessoas em casa... Ele tá conversando pra você virar já? Tá. Acho que não, Cidinha. Tá, não começou minha. a subir nada aqui não, ó. Ali, Deixa... ali. Aí, olha ali. Você tá ansiosa. Vem cá, mistura aqui, ó. Quer fazer alguma coisa? Olá, Joga aqui tá. pra mim, ó. Ansiosa. A Cidinha é ansiosa. Eu ansiosa de fazer. É, nós dois somos um pouco. Olha lá. Aí, 
Ó, isso aqui é linguiça ralada, tá, gente? Linguiça ralada. Calabresa ralada. É. é... Só falou, mistura aqui, eu já fui experimentar. Aí é o seguinte, pessoal, pode fazer em casa? Olha que gostoso que fica uma mistura de frango. Quem quiser fazer só com frango, pode fazer. Só que o que acontece? O frango fica um pouco mais seco. O que, que você pode fazer? Se você for fazer só com frango, você pode pingar um pouco de azeite na hora que você estiver preparando ele. Na hora que você vai fazer a mistura, você... É, como a gente está fazendo aqui essa mistura, na hora que você vai fazer essa mistura, você pinga um pouco de azeite, melhora. Ou o bacon, né? Que a menina quer pôr também, pode. Ó. O bacon? É, se ela não pega uma tábua, linguiça, então. Pega uma tábua. Vou, linguiça, vou, vou dar, bacon. Vou. A Jaciara Pronto. pediu, pega uma tábua ali. Vou fazer aqui para ela, ó. Vou fazer uma parte, tá? Daqui, tá. ó. Tá, onde Aí você pega, tá aqui, ó. Pega, presta uma faca, pode ser uma faca qualquer aqui, ó. Aí você vai pegar um pouco do bacon. Quer virar o seu ali? Pode virar. É, já posso virar, Opa, viu? Pode virar, senão vai... Ó, o bacon. Ah, aí você tá vai fazer lindo. o seguinte, ó. Dá essa picadinha aqui no bacon. Recolhe os dedos pra picar o bacon. Aqui acho que já tá bom pra um hambúrguer. Deixa eu ver. Mais um pouquinho, vai. A Jacera falou que ela gosta de bacon, né, Fabi? Isso, Edu. Ela gosta de bacon. Gosta de bacon. Então mais um pouquinho de bacon pra ela, vai. <risos> Capricha no ela bacon. gosta bastante de bacon? Mais um pouquinho pra ela aqui. <risos> Aí é o seguinte, vou pegar só uma parte, visto se o pessoal da tua casa, da sua casa, um gosta, o outro não gosta. Daí que você pega, pega um hambúrguer só e mistura aqui, ó. Oh, Aí, bom. gostou da ideia, né? Essa daqui ela vai. Você acha, Jaciara, você, você é amiga da Cidinha. Você sabe sua amiga? Você pediu pra ela ligar? Eu conheço, mandar... eu fiara, mas deve ser minha amiga. Deve ser tua amiga. Gosta da mesma coisa que você? Você acha que a Cidinha é vai querer... Minas Gerais. Você acha que a Cidinha vai querer qual, qual hambúrguer? Se eu bem conheço ela, qual? ela vai querer esse daqui. É ou não é, Cidinha? É esse aí. Então, o frango junto com o bacon. Você pode variar, ó. Colocamos o frango aqui. Faz e molda desse jeito. Pra você que vai fazer pra vender, tem, um, tem uns moldes mais profissionais e tal, mas Sim. com esses aqui, com esses sarinhos, dá pra você fazer, ó, dá, desse jeitinho também, aqui, ó, se quiser menor, se quiser muita gente, aí, Opa. coloca ali, <risos> pra fazer, quer fazer sem, pode fazer, Acho eu não coloquei tá sal ponto. nesse, por conta da linguiça, quem quiser colocar o sal, pode colocar, você só coloca ele gelado, Cidinha, aquele ali Oi, já eu tá, vou tirar, eu vou tirar. já pode tirar pra gente encher de novo, tá, Agora, sempre tem coisas que você pode fazer e por que não misturar uma carne com a outra fica deliciosa. Você pode fazer, essa receita nem no site, tá? Mas sempre para você que acompanha o programa, sempre a gente tenta dar uma dica é, bacana. A, a Jaciara perguntou sobre o bacon, a gente colocou o bacon no de frango. Sim. Se você quiser pegar, por exemplo, um pouco da... fazer um mix da copa lombo aqui, ó. Vamos fazer, ó. Copa lombo. Vou pegar um pouco de carne moída, sobrou do outro ainda? Tem. Ó, vou fazer uma mistura dos três e vai ficar gostoso. Tenho certeza, ó. Copa, lombo, aí eu pego o frango, frango. E mais um. E mais um. E agora que é a carne moída. Aí você mistura bem. Se tinha, dá uma grelhada aí só pra eu montar um bacana. Dá uma grelhada no pão, corta ele no meio aqui, só pra eu dar uma. Dá uma grelhada no pão. Vou... Por vou favor. Uma... Aí é o seguinte, você me faz essa mistura da carne aqui, ó. Aí você mistura a parte assim na sua mão, ó. Vai fazendo aqui, aí você vai, fez, coloca no arinho, daí você molda aqui rapidamente, ó. Vamos fazer, fazer um, só para o pessoal de casa ver, sobrou maionese aí? Sobrou, tem maionese. Então vamos fazer um bem legal, vamos fazer o de copa lombo montado aqui, ó. Feito isso, tiramos aqui, esse aqui é um mix de carne ó, bem tem bacana, maionese, ó. maionese, tem Vou alface, colocar aqui direto, aqui. misturei as três carnes que a gente fez. Você pode fazer de acordo com o gosto das pessoas aí na sua casa. Esse mix vai ficar bem legal, hein? Carne, é, patinho que a gente... Patinho moído. Mais o frango com um pouco de linguiça. E ainda a carne de porco. Esse daí eu vou falar que aquele ali vai ficar o mais gostoso deles. Eu nunca comi assim, dona Mariana. Nunca comi assim. Hoje? Não, é. Tinha as três carnes aqui, a gente fez, mas não é normal. Aí coloca o sal. Vamos ter que colocar o sal mais daqui de cima, Cidinha. Ó, o é. sal mais de cima aqui. Aí vamos fazer o seguinte. O pão. Dá uma tostadinha nele. Eu já liguei essa. Já ligou essa? Já. Uma tostadinha aqui de um lado e de outro. Vamos montar qual? Mariana, eu comi o seu. <risos> então faz ó, um pra mim. Olha o tamanho dessa mordida aqui. Foi o Zuka. Eu sabia que alguém tinha... <risos> eu falei, eu falei, minha mordida foi grande, mas não foi tão grande, não. O senhor mordeu aqui? 
Você vê, você vê o que eu sofro aqui, mordida. né? O hambúrguer era meu. Os Olha dois Olha o hambúrguer comeram. invertido. Olha. <risos> Olha o tamanho da mordida e ainda deixa ele invertido aqui, ó. Parece Dá aquele bom, molde bicho. de... Parece aquele molde de dentista para quem vai fazer aparelho. Tá bom, Já deixou viu? aqui. É, eu vou mandar pro seu dentista, dá pra fazer um molde ali. Pode mandar. Aí é o seguinte, ó. O pão. Damos uma grelhadinha nele aqui, ó. Deixa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí é o seguinte, a carne. A gente vai Já dar uma virada sempre só. Sim, Vamos fazer um especial aqui. Deixa eu montar um aqui pra gente poder ah. passar pro Celso. Ele vai querer que passe o um sanduíche pra ele, ó. Cadê a maionese? <risos> Tá aqui, ó. Cadê? Maionese, Sumiu? alface, tá tudo aqui. Aí, um pouquinho da maionese. Deixa eu só passar um pouquinho da maionese. Então, pão. Deixa eu tirar aqui. Pão, um pouquinho tostado, um pouquinho da maionese. Aí, a gente faz o seguinte. Cadê o... Ah, tá aqui. Vamos Ai, colocar lindo, aqui, tá? ó. A carne. A carne. Vamos por aqui. Aí, a gente pode colocar um pouco do alface. Um pouco de alface aqui. Desse lado aqui. Aí a gente pode colocar tomate. A Mariana fica só com o olhinho dela ali, ó. Tomate. Aí a Jaciara pediu, foi, foi bacon, né? A Jaciara. A Jaciara, é. <risos> pediu bacon, né, Fabi? A Jaciara pediu bacon. Ela bacon. deve estar feliz da vida, porque ela te assiste sempre. Manda muitos beijos. Então hoje, como você falou o nome dela várias vezes, é. ela deve estar numa alegria só. Tomara. Aí é o seguinte. Queijo aqui. Só dar uma tostadinha nele. Pra quem esqueceu como eu colocar em cima do hambúrguer, não tem problema. Se você esqueceu aí na sua casa, pega uma espátula aí pra mim, Cidinha. Eu pego. Aí uma espátula. Esse você é pega, forte. ó, o queijo. Olha como tá bonito o hambúrguer. Qual? O hambúrguer? Uhum. Tá lindo. Dá uma tostadinha no queijo, ó. Nossa, isso daqui vai ficar uma delícia, meu. Eu esqueci de colocar em cima do hambúrguer. Não tem problema, relaxa, tudo se conserta, ó. Quem falou que isso aqui está esquecido, Celso? Só o queijo aqui ficou melhor que o outro. Olha aí, ó. Aí você vai, fecha com o pão. Cadê o outro pão? Tá aqui. Um pouco de maionese. Cadê o pão? Ó, dá uma tostadinha nele. Um pouquinho de maionese. E tá do jeito, ó. Aí você pega. Olha o tamanho que ficou o bicho, meu. Caramba. Ô, Mário, aí, você ó. quer um garfo e faca? Pera aí, obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha o tamanho do sanduíche. Espera aí, tem quantos centímetros aqui? Toma, Celso, aqui para você comer. Vai lá. Já que você deu aquela mordida. Olha o tamanho do sanduíche, meu. Maravilhoso. Minha cara, ó. O senhor não reclame, hein, meu. Eu vou reclamar. Olha tá aí, maravilhoso isso aqui, ó. Olha que beleza de sanduíche. Vai lá.